உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு வயிறு புசமும் இந்த இறைப்பை வந்து வீக்காய் மேலே வர்றதும் ரொம்ப காமன் மேல் வயிற்றுல எரிச்சல் இல்லை மேல் வயிறு வலி இருக்கும் நெஞ்சு எரிச்சல் நெஞ்சு வலி இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகும் கிரானிக்க ஒரு சிலர் குரலே சேஞ்ச் ஆகும் குரல் வந்து மாற்றம் ஏற்படும் கிரானிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் கூட வரும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம கேஸ்ட்ரோ ஈசோபஜில் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்ற மிக முக்கியமான வயிற்று பிரச்சனையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அந்த உணவு வந்து உணவு குழாய் மூலமாக இறைப்பைய போய் அடையும் ஐ அப்படி இறைப்பைய போய் அடைஞ்சதும் அது வந்து மேலும் உணவு குழாய் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக லோயர் ஈசோபல் ஸ்பிங்டர் அப்படின்ற ஒரு வால்வ் இருக்கும் இந்த வால் வந்து நார்மலாக டைட்டாக இல்லாமல் வீக்காக இருந்தால் அதாவது தொல தொலன்னு இருந்தால் இந்த உ இறைப்பைக்கு போகிற உணவானது மறுபடியும் உணவு குழாய்க்குள்ளே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதை தான் வந்து கேஸ்ட்ரோ யூசபில் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே போன உணவு ஜீரணம் ஆகும்போது ஆல்ரெடி வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடு மியூக்கஸ் அதை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும் பித்து நீர் கூட கேஸ்ட்ரோ டியூர்னல் வால் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா வயிற்றுக்குள்ளே வந்துடும் இதெல்லாம் கலந்து இருக்கிற கூழ் அடிக்கடி நெஞ்சு பகுதிக்கு வரும்போது என்ன ஆகும் லோயர் ஈசோபேகஸில் அவங்களுக்கு வந்து எரோஷன்ஸ் வரலாம் அல்சர் வரலாம் மேலும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேரட்ஸ் ஈசோபேஜேடிஸ் அப்படின்ற ப்ரீ மெலிகன் லீஷன் கூட வரும் அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் சிவியராக வலி இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து கேஸ்ட்ரோ யூசபல் டிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாகவே என்ன அறிகுறி இருக்கும் யாருக்கு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே இது வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் காமன் பொதுவாகவே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இருக்கும் இருந்தாலும் ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் மிடில் ஏஜ் குரூப்பும் லைஃப் ஸ்டைலை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய ரிஃப்ளக்ஸ் சிம்டம்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன கிளினிக்கலாக தெரியும் என்னென்ன அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே மேல் வயிற்றில் எரிச்சல் இல்லை மேல் வயிறு வலி இருக்கும் நெஞ்சு எரிச்சல் நெஞ்சு வலி இருக்கும் அதுவே இது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகி வாய்க்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாயில் வந்து கசப்பு புளிப்பு அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த அடிக்கடி இது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் தொண்டை பகுதியில் அவங்களுக்கு வந்து புண்ணு வரும் ஸோ ஃபரஞ்சைட்டிஸ் வரும் ட்ரை காஃப் வரும் அதே நேரத்தில் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பல் கூசும் பல் அரிப்பெல்லாம் ஏற்படும் வாய் ஃபுல்லாக அடிக்கடி புண்ணு வரும் இது இதனால் என்ன ஆகும் கிரானிக்க ஒரு சிலர் குரலே சேஞ்ச் ஆகும் குரல் வந்து மாற்றம் ஏற்படும் கிரானிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் கூட வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் வயிறு பூசம் கொமட்டல் வாந்தி இதெல்லாம் இவங்களுக்கு இருக்கும் சார் இது யாருக்கு சார் காமனாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயாட்டஸ் எர்னியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லோயர் ஈசோபைகள் வால் தொல தொலன்னு இருந்து அந்த இறைப்பையானது நெஞ்சுக்குள்ளே வரும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எர்னியேட் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப காமன் இப்போ யாருக்கெல்லாம் அந்த ஜிஆரி ப்ராப்ளம் அதிகமாக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப காமன் அதுக்கடுத்தது ஹயாட்டஸ் எர்னியா யார் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது காமனாக இருக்கும் மேலும் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க ஆல்கால் எடுத்துக்கிறாங்க புகையில பழக்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கும் இந்த வால் வீக் ஆகி அடிக்கடி அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கடுத்து யூஸ்வலாக அந்த ப்ரெக்னன்சி டயத்தில் லேடிஸ்க்கு என்னாக்க அந்த ப்ரொஜெஷன் ஹார்மோன்லாம் அதிகமாக சுரக்கும் அப்படி சுரக்கும் போது இந்த வால் வீக் ஆகி அவங்களுக்கும் இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் சிம்டம்ஸ் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸு கிரானிக்காக கண்ட்ரோல் இல்லாமல் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிக் கேஸ்ட்ரோ பேரசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் உருவாகும் அதில் என்ன ஆகும்னா இந்த இறைப்பை வந்து சுருங்கி விரியும் தன்மை வந்து குறைபாடு ஏற்படும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ரிஃப்ளக்ஸ் அதிகமாகுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கிரானிக் ஆஸ்துமாட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கும் இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸோடு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அப்புறம் எண்ட்ரஸ்கோப் பண்ணி 
அவங்களுக்கு வந்து லோயர் விசபல் ஸ்பிண்டர் வீக்காக இருக்கா இல்லையா கூட அல்சரோ இல்லை எரோஷன்ஸோ இருக்கா இல்லையா இறைப்பையிலே எதனா பாதிப்பு இருக்கான்னு பார்ப்போம் அதுக்கடுத்தது இந்த ரிஃப்ளெக்ஸுடைய சிவிலிட்டி அசஸ் பண்ணுறதுக்கு இசோஃபைசல் பிஹெச் ஸ்டடி மற்றும் இசோஃபைல் மேனோமெட்ரிக் ஸ்டடி பண்ணுவோம் மேலும் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா லோயர் இசோஃபைசில் அல்சர் இருக்கும் அது வந்து நம்ம சதை எடுத்து பயாப்சி டெஸ்ட்டு கொடுத்து அனுப்புவோம் ஏன்னா பேரட்ஸ் ஈசோபைசைட்டிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அது வந்து ப்ரீ மெலிகனு கண்டிஷன் அதை சரியாக கவனிக்காமல் விட்டால் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் நாலடவில் ஒரு சிலருக்கு அது கேன்சராக கூட மாறலாம் அதனால் அதை டெஸ்ட்டு காமிச்சிடும் இதுதான் பேசிக் டெஸ்ட் இப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சிவியர் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் இருக்கா மைல்டு இல்லை மாடரேட் டைப் இருக்கான்னு நம்ம கிளினிக்கில் அசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் இதில் பொதுவாக சிகிச்சை முறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு இருக்கிற அல்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் செகண்டு வந்து பிரச்சனை எதாவது அதிகமாக கொடுக்கும் அதிகமான மசாலா காரம் எண்ணெய் கொழுப்பு உப்பு புளிப்பு இதெல்லாம் எந்தெந்த உணவுகள் அதிகமாக இருக்கோ அதெல்லாம் பிரச்சனை அதிகமாக கொடுக்கும் அதனால் வந்து அதை ரொம்ப குறைச்சி சாப்பிட சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நேரம் தவறாமல் சாப்பிட்ணும் அதே நேரத்தில் மூணு வேலைன்றதை வந்து அஞ்சு இல்லைனா ஆறு வேலையாக சாப்பிட்ற மாதிரி குறைச்சி எடுத்துக்க சொல்லுவோம் எதியான உணவையும் எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஃபாஸ்டிங்கும் இருக்கக்கூடாது ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் பொதுவாக சொல்கிறது நோ ஃபாஸ்டிங் நோ ஃபீஸ்டிங் ஸோ ஒரு இன் இன் பிட்வீன் இன்டர்வலில் கரெக்டாக டைமுக்கு ஃபுட் எடுக்கணும் அதே மாதிரி சாப்பிடும்போது அவங்க வந்து பேசிக்கிட்டோ சிரிச்சிக்கிட்டோ டிவி பார்த்துட்டோ புக்கு படிச்சுட்டோ இல்லாமல் உணவு மட்டும் நல்லா மென்று சாப்பிட்ணும் பேசிட்டோ டிவி பார்த்துட்டோ இருக்கும்போது நம்மள ஏரியா நிறைய கேஸை முழுகும் அப்போ வயிறு பூசம் ப்ராப்ளமும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி சாப்பிட்டதும் அவங்க உடனே குனிஞ்சு நிமிந்து செய்கிற வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவோம் ரொம்ப டைட்டான ட்ரெஸ் எல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவோம் சாப்பிட்டு உடனே போய் தூங்கக்கூடாது நைட்டில் ஸோ மினிமம் ரெண்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் நம்மளுடைய பெட் டைம் பத்து மணின்னா ஒரு எட்டு மணிக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுடணும் லைட்டாக தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி நல்ல தூக்கம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் மன அழுத்தம் போகிறதுக்கு நாம் வந்து யோகா மெடிடேஷன் இதை கண்டிப்பாக பண்ணணும் இதுதான் இதுக்கான பொதுவான சிகிச்சை முறை 